，公元一一二八年夏天，在失而复得的孤独汴梁城中，转念自己壮志未酬、刚刚付诸实施的北伐计划，弥留之际的老将宗泽，用尽他最后的气力，发出了气壮山河的呐喊：“过河，过河！”过河。先前，因为抗金局势逆转，宗泽连上二十四道奏章，恳请高宗皇帝下旨出兵，洗刷靖康之耻，却都石沉大海。在良机再失的绝望中，无法瞑目的老人，咽下了最后一口气。在场眼涕叹息的宋江中，二十五岁的统治岳飞，被生生的呼喊，深深的刺痛着。从此，尽忠报国的夙愿和知遇之恩交织在了一起，越过黄河，收复失地，成为了他为之奋斗的终生目标。公元一一零三年，岳飞出生于一个农户家庭。虽然出身寒微，但岳飞的父母却非常重视其子之教养。年少的岳飞不仅熟读兵法史书，更办事学艺，精进武艺。不到二十岁，他便能拉开三百斤硬弓，获得一线。无敌的赞誉。自宋朝建立以来，朝廷长期奉行重文轻武的政策，导致军事力量疲弱，国家安全屡受威胁。到了北宋末期，局势更是危机四伏。纵情书画的宋徽宗，对政治事务。缺乏深思熟虑，为了夺回被辽国占据的燕云十六州，宋徽宗与东北方的金国签订了海上之盟，期望南北夹击，消灭辽国。公元一一二二年，宋徽宗正式启动联金伐辽计划，出兵攻打燕京城。然而，被金军打得节节败退的辽军，却让十万宋军在城下丢盔弃甲，最终惨败而归。大宋如此不堪的武德，唤醒了年轻的岳飞。国家危难之际，我怀一身武艺，当有用武之地，愿投入军旅，报效国家。在得知真定府路安抚使招募军事已被征辽的消息后，十九岁的岳飞便毅然奔赴真定，应募赶战士。从此，开始了他的戎马生涯。在赶战士中，岳飞担任了小队队长，初次亮相，便带领百骑。剿灭了肆虐多时的悍匪，展露出了不凡的军事才华。然而，不久后因父亲病逝，岳飞不得不结束第一次军旅生涯。宣和四年十月，辽军再次击败宋军，宋廷
只能以金钱财物从金人手里赎买燕云，以保留颜面。小七结束后，岳飞重返军营，加入广瑞军，驻扎在河东路平定军。公元一一二五年初，辽国被金国灭亡。八个月后，金国大军兵分两路南下，企图会师开封，灭亡北宋。在国家生死存亡的危机关头，贪生怕死的宋徽宗召集遁走前，匆忙将皇位传给太子赵桓，是为宋钦宗。改年号，靖康。在东京军民浴血奋战和秦王大军的驰援之下，宋朝打赢了第一次东京保卫战，暂时解除了危机。但是，在汴京之围解除后，岳飞部队所驻扎的平定军又被金人攻陷。在尸山血海中，岳飞凭坚定的信念，从死亡边缘脱身，回到了家乡。兵乱之后，家乡处处是残垣断壁，百姓衣衫褴褛，妻离子散。就在此时，前线又传来消息，金军卷土重来。东京再次被围，整个国家都笼罩在岭东之中。宋钦宗命康王赵构为河北兵马大元帅，征召各路兵马以备秦王。然而，岳飞却在此时犹豫了。现在，国家危亡，朝不保夕。但母亲年迈，需要孩儿照顾，孩儿该如何是好？国家没了，我这把老骨头还活得下去吗？不要管我，去做你该做的事儿。年过六旬的岳飞母亲姚氏，虽为农妇，但深知国家大事的重要。为了激励儿子以身许国，岳母在岳飞背上刺下“尽忠报国”四个大字。拜别了母亲，二十三岁的岳飞第三次踏上了从军之路。作为北宋的陪都，大名府。是当时河北的军政中心，人口多达百万。在这里，岳飞第一次见到了当时还是康王，日后成为宋高宗的赵构，也在这里遇到了他日后的人生伯乐，以六十七岁高龄，奋战在抗金一线的河北兵马副元帅宗泽。一一二七年年初，靖康二年，金军攻破东京，徽钦二宗被俘，北宋灭亡。从此以后，靖康一词变成了宋人压身的国耻，也深深刺痛了岳飞的心。母亲在他背上刺下的“尽忠报国”四个字。如同一把火，燃烧在他的心头。五月，康王赵构在应天府登基，改元建炎，南宋政权建立。为了掩饰自己避战求和之心，宋高宗赵构表面上启用主战派，背地里却借南行寻衅借口。试图躲避金军锋芒，朝堂上主战的声音越来越微弱。初生牛犊不怕虎的岳飞，毅然越职尚书谏言：“微臣恳请陛下。”
趁金人陷在后方未过，亲自率领六军北渡，这样全军的士气一定能够得到鼓舞，中原必定可复。然而，岳飞的赤胆忠心，换来的不是赵构的醒悟，而是革除官职，逐出军营。这足以看出他面临的困境与孤独，但心怀报国壮志的岳飞，并没有因此沉沦，而是义无反顾地奔向了北方的抗金前线。经过了几个月的血雨腥风和辗转曲折，岳飞终于到达东京汴梁。回归到了宗泽的部下。公元一一二七年冬，金军第三次大举南侵，兵锋直指孟州、泗水关。宗泽任命岳飞为踏白使，即突击队长，率领五百骑兵前往前线侦察敌情。但岳飞却出乎意料的。在泗水关一带击败了来袭的金军，凯旋归来，便被宗泽任命为统领。不久，又提升为统治。宗泽对岳飞的忠勇欣赏有加，不过他觉得岳飞只会猛打猛冲，不大懂兵书上的道理。有一次，宗泽将统兵的阵法图。交给岳飞，希望岳飞能够深入研究传统的军队阵型，但岳飞对此却有自己的独到见解。你现在指挥野战，不符合兵法。如果做了指挥千军万马的主帅，这样就不行了。战事瞬息万变，战场地形险易。也各有不同，哪能按照固定阵法去用兵呢？兵家之要在于出奇，让敌人不能窥探其奥妙，才能够取胜。照你说来，古人的兵书阵法都没有用了吗？形势常有变化，布阵就不能拘泥于阵图。这就要看统帅是否因时因地制宜，灵活掌握。两个月前，赵构不顾爱国臣民的反对，把都城从开封迁到了扬州，而宗泽留下来任东京开封留守。作为抗金战场上的中流砥柱，宗泽凭一己之力，不仅成功招揽河北、山东一带的抗金武装，收编成号称百万人的大军，还在城中积蓄了足共半年使用的粮草。如此精心打造下，汴梁城变成了一座金兵难以攻克的要塞。在宗泽坐镇开封期间，宋金两军在河南反复拉锯。这一次，一向势不可挡的金人几乎没能占到任何便宜。公元一一二八年春，随着天气转暖，久攻不下的金军有了北撤的意向，而宗泽麾下的各路大军已逐步到位。现在，正是扩大战果、收复失地的大好时机。宗泽一连上书二十四道奏章，恳请渡河北伐，换来的却是坎恨垂死前的三声过河。宗泽去世，开封成了一座暴露在金人眼前的孤城。金国铁骑趁机再次南下，接替的东京留守使杜冲，不仅破坏了宗泽生前的战略部署，甚至不顾黄河沿岸数十万百姓的性命
，开掘黄河大堤，企图以泛滥的黄河水来阻挡金兵。富裕的中原，两淮毁于一旦。之后，竟下令放弃中原，全军退回到长江一线。中原之地，一尺一寸，都不能够舍弃。我军一走，则此地就非大宋所有。他日若想收复，非用数十万军队不可。遵照命令。公元一一二九年，宋军撤走之后的第二个月，汴梁再一次沦陷。岳飞未曾想到，宋军将士的一次次浴血奋战。换来的，却是朝廷和战线的一步步后撤。在这一年的秋天，退回南方之后，面对完颜宗弼的南征大军，已经升任右相的杜冲，竟直接向金军投降，成为南宋第一个无耻投敌的宰相。这导致。南宋长江防线迅速告破，建康府沦陷。建康，也就是今天的南京，作为南宋守卫长江的重要战略节点，现在却成了金国南下入侵的前哨战。十一月，完颜宗弼在建康府顺利渡江，将战火烧到了江南。直扑宋高宗赵构所在的临安。赵构听闻消息，慌忙继续南逃，从临安逃到越州，再到明州、定海，最后索性漂流到海上。陆地上，在主将弃城、军心涣散的形势下，岳飞带军退往建康东北的中山。中山秋雨，冷入骨髓。每天，前线都会传来战败的消息。此时，部队纪律涣散，粮食匮乏，失去了希望的宋军变得浮躁不安，开始劫掠百姓，甚至想要推举岳飞为主帅，然后一同投金。眼下，健康失守。杜冲投降，认贼作父，为苟且偷生而遭万事唾骂。可我大宋朝没有王，我们的妻儿老小还留在中原，生死存亡关头，我们当以忠义报国，建功立业，虽死而不朽。愿听从岳将军命令。即便局面看似……已经无法扭转，但总有人能在困境中逆流而上。岳飞用非凡的智勇，严整军纪，重振士气，部队不但没有投降逃跑，反而逐渐壮大起来，为抗金大业保存了一支生力军。这支军队被后世称为“岳家军”。这一年，岳飞刚刚二十七岁。岳飞率领岳家军，正式踏上了抗金的征程。岳家军以雷霆之势，成功收复溧阳，随即在广德六战六捷，斩杀金军千余人，冻死不拆屋，饿死不掳月。纪律严明、秋毫无犯的岳家军，在风云激荡的南宋时代，独树一帜。第二年春天，完颜兀术率领的十万金军，搜山捡海，抓赵构未果，在黄天荡被韩世忠击败后，不得不向建康城逃窜。得知消息的岳飞，立即奉命前往建康，阻击金军。这两位宿命之地，即将迎来
第一场对决。牛头山，山势陡峭，位置险要，是健康城防守的战略要地。岳飞利用牛头山的地理优势，制定了奇袭的策略。他经常派遣百名锐士，趁夜色摸进金军大营进行骚扰。金军慌乱中不变敌我，自相残杀，一时之间营内大乱，损失惨重。公元一千一百三十年五月中，面对岳家军看似永无止境的骚扰，完颜宗弼火烧建康城，大军。渡江北撤，探知金军撤退的消息后，岳飞亲自率军从牛头山直冲下来，金兵只顾逃命，根本无心抵抗。岳家军杀声震天，在金兵渡江码头淹死金军无数，斩首三千余人，俘虏三百多人，装备辎重数不胜数。健康随即也被收复。这是岳飞独立成军后第一场大战。从此，岳飞和岳家军威名远扬，逐渐走向南宋朝堂的中央。迎二圣，归精阙，取故地，上版图。就像自己的恩师宗泽一样，岳飞和他的岳家军即将成为南宋抗金战场上的中流砥柱。